欢迎来到新兴消息频道，请订阅频道，所以大家不要错过当天最热门的新闻。我们今天的时事通讯包括以下内容：一夜之间被骂的体无完肤，人美心善的白鹿究竟要忍到什么程度？如今的明星们都不可避免的要经历一些批评，有的是因为自身原因，有的则是因为自己的名气得罪了某人，故意抹黑。作为半路出道的演员，白鹿凭借出色的演技和率真的性格，赢得了观众的喜爱。她的人生也宛如一部扣人心弦的电视剧女主角。但是最近她好像就是时运不济，尤其是在她主演的两部影视作品上映后，一些负面的声音源源不断。有人在指责她的表演技巧，有人在说她的相貌不适合演绝世倾城的女主角。面对这些声音，白鹿选择了保持沉默。如今，九五后小花白鹿遭受全网唱衰，那么她真的如外界所说的那样吗？她何时才会为自己说话呢？普通人有着非凡的梦想。白鹿的出身和大多数人一样，都是在一个普通的家庭里长大，父亲是一位铁路工人，母亲则在家照料家务。但就是这样一个普通的家庭，却给了他极致的关爱。尽管白鹿从小学习成绩不佳，但是父母从未强迫过他。随着年龄的增长，他渐渐迷上了韩国偶像剧，同时也非常向往韩国的生活，并将演员当成了自己的梦想。于是他有了去韩国当练习生的想法。在和父母沟通后，父母虽然没有很多的财力。但是也全力支持女儿的想法，于是白鹿在家人的陪伴下参加了 S M 公司的选秀活动，但因为没有经过专业培训，所以最终意料之中的没有被选中。练习生的梦想破灭后，他也没有放弃登上舞台的机会，因为学习不好，初中毕业后就去了师范学校拿了个大专文凭，所以一些高门槛的好工作他根本没有机会。最后只能凭借姣好的外貌给一些网店做模特，虽然收入不高，但是却可以站在聚光灯下，也算是以另一种方式实现了自己登上舞台的梦想。就这样，他开始了自己枯燥的模特生活，每天就是拍摄各种服装。但也正是因为这样，他才能遇到自己人生中的恩人，活生生的女主走进了他的生活。白鹿从一个普通的网店模特变成了如今的欢愉一姐，没有强大的家庭背景，只能依靠自己默默努力。但就是这样一个人，却得到了于正的大力支持，开启了自己扣人心弦的人生。他还是个模特的时候，拍了好多照片，当时网络也挺火的。他常在网上分享自己的生活和可爱的视频。白鹿收到消息后，也挺兴奋。马上就答应了，然后在猫的树工作室的帮助下，他拍了不少低成本网剧。因为他长得有点寒风，皮肤白皙娇嫩，所以他演的短剧播放量也是非常高，因此也赢得了不少粉丝的支持。他的作品被著名导演于正看中了，对于白鹿于正也是赞不绝口，称赞她是自己一见钟情的女主角人选。他也是发自内心非常看好白鹿，在白鹿还是一个小网红时，于正就直接和他签了五年的合同。之后，于正也是倾注了所有的资源来捧白鹿，因为白鹿不是专业出身，他付出的要比别人多。前期他在一些作品里扮演一些小配角来提升自己的演技，半年后，于正为他量身打造了七部影视作品。但是结果却不温不火。直到在《凤求凰》中，他虽然出场戏份不多，但是演技却是相当出色。这部剧也成功将他带进观众视野。之后也是趁热打铁，出演了众多的作品，赢得了不少粉丝的热爱。但是人红是非多，走红的同时，他也受到了不少的质疑。白鹿因此成长。当年一部《周生如故》让白鹿成功跻身九五后当红小花，这部剧也是让大家肯定她演技的巅峰之作。剧中她饰演的时宜，狠狠赚足了观众的眼泪
，他和师傅两人的情感线让观众看得非常揪心。随着这部剧的爆火后，他的资源也可以说是肉眼可见的变好，但是随着他的走红，也毫不意外地迎来了大众的质疑。当年参加《跑男》时，被节目组问到冰箱里有什么时，白鹿脱口而出：“冰箱里有碗。”这对我们来说是相当普通的东西，但是他却迎来了节目组其他嘉宾的嘲笑和疑问，他们纷纷不理解冰箱里为什么会有碗的存在。还有一次在节目上坐高铁时，白鹿非常骄傲地说自己的父亲就是高铁建设的参与者，但是这一句话却让其他的嘉宾投来了鄙视的目光。在参加品牌活动，与别人喝酒时没有将酒杯压低。与别人隔空敬酒时差点撞到身边客人的头的事情来黑他，不懂高端酒局的礼仪。在一次采访的场合，白鹿提到自己的性格像个男生，还说自己在戏里就是个小母狗。这番话引来了不少人的批评。接着他匆匆忙忙在社交媒体上道歉，但并没有得到公众的谅解。在节目中频频大笑，甚至被制作成表情包。展现出真实又不做作的性格，赢得了一些铁粉。然而，他主演的两部剧播出后，网络上充斥着各种负面信息，但似乎都很牵强。这次抨击白鹿的主要原因是她的相貌，有人称她是娱乐圈中四大平凡女，觉得她在剧中扮演的绝世美女与现实形象差距太大。但是，真的有必要给她贴上普通女孩的标签吗？说实话，我觉得她的外表并不像那些人说的那样平凡啊！到底要长成什么模样才能不被归为平凡女孩呢？这次对白鹿的指责背后肯定隐藏着某些人的私心，否则也不会如此激烈。他的许多粉丝都为他感到不公平，但是到目前为止，白鹿似乎没有采取任何行动，只是专注于自己的事业。好像这些对他毫无关联一样，也许是因为他目前的能力还不足吧。现在他正在不断努力，等到他地位稳固之后，也许就不需要再忍气吞声，也不会再有人对他出手了。